সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে দানপত্র দলিল আপনাদের অনেকেরই যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে যে দানপত্র দলিল কি দানপত্র দলিল কত টাকা খরচ হবে দানপত্র দলিল কতটা কার্যকর তো বন্ধুরা চলুন দেখে আজকে আমরা বিস্তারিত সর্বপ্রথম দানপত্র জিনিসটি কি কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া অর্থাৎ আপনি কাউকে কোনো সম্পত্তি দিচ্ছেন তার বিনিময় কোনো কিছু নিচ্ছেন না যদি সেটি আপনি কাউকে দেন তখন সেটাকে বলা হয় দান আর এ দানের জন্য যে দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করা হয় সেটি হচ্ছে দানপত্র দলিল তবে এই যে দলিল এই দলিলের বর্তমান রেজিস্ট্রেশন খরচ হচ্ছে ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট আর এই ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট হবে আপনার সম্পত্তির যে মূল্য আপনি দলিলে দেখাবেন তো এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি তো সম্পত্তির কোনো টাকাই নিচ্ছি না তো বন্ধুরা এর জন্য আপনাকে অবশ্যই মৌজা রেট সম্পর্কে একটি ধারণা রাখতে হবে মৌজা রেট সারা বাংলাদেশের জমিগুলোকে প্রতি শতাংশ হিসাবে তারা একটি মূল্য নির্ধারণ করে রেখেছে জমির শ্রেণীর উপর ভাগ করে ডাঙ্গা দলা উঁচু নিচু বাড়ি ভিটা এগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রতি শতাংশর প্রতিটি সাব রেজিস্ট্রেশনে আপনারা কি পাবেন সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে একটি মোজা রেট পাবেন এই মোজা রেটটা হচ্ছে সর্বনিম্ন সেই দাম আপনাকে অবশ্যই দেখাতে হবে অথবা তার চাইতে বেশি ওই মোজা রেটের কমে আপনি দেখাতে পারবেন না তো ধরলাম যদি আপনার যে সম্পত্তিটা যদি এক লক্ষ টাকা হয় তাহলে তার ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট তো এখন আমরা এর খরচটি দেখে নিই যে এই ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট যে খরচটা এটা কোথায় কোথায় হচ্ছে তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ফি হচ্ছে দুই পার্সেন্ট আপনাকে দিতে হয় রেজিস্ট্রেশন ফি আর স্ট্যাম্প শুল্কটা পূর্বে ছিল তিন পার্সেন্ট এখন কমিয়ে আনা হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে দেড় পার্সেন্ট আর স্থানীয় কর হচ্ছেন তিন পার্সেন্ট সর্বমোট যদি আমরা হিসাব করি হচ্ছে ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট এটি হচ্ছে যে দানপত্র দলিলের খরচ যেহেতু দানপত্র দলিল আপনি কোনো টাকা পয়সা নিচ্ছেন না তাই এখানে উচ্চ কর উচ্ছে আয় কর নানা প্রকার ভ্যাট ট্যাক্স এগুলো কিছুই আসে না আর অন্য যেমন আমরা স্থাপকবলা দলিল করি সে দলিল একজন ক্রেতা হিসাবে এই ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্টই আপনার খরচ বাকি খরচ সম্পূর্ণ হচ্ছে জমির বিক্রেতার তো বন্ধুরা এই যে ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট এই যে খরচটা এটি যদি আমরা আর একটু ডিটেইলে বুঝি যে জমির মোজা রেটটা আমরা বুঝলাম যে প্রতিটি সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে একটি করে মূল্য নির্ধারণ করা থাকে প্রতি শতাংশ সম্পত্তি হিসাবে ধরলাম যে আপনার যে মোজা রেট সেটি হচ্ছে প্রতি শতাংশ দশ হাজার টাকা তো আপনি দশ শতাংশ জমি কি করতে চান দান করতে চান তো তাহলে আপনার এই দলিলের জন্য খরচ কত হবে তো আমরা জানি দশ হাজার টাকা দশ শতাংশ তার মানে হচ্ছে এক লক্ষ টাকা মানে আপনার যে সম্পত্তিটা সেটার যে জন্য যে খরচ অর্থাৎ আপনি যেহেতু দশ হাজার টাকা দশ শতাংশ তাহলে হচ্ছে এক লক্ষ টাকা তো এই এক লক্ষ টাকার জন্য খরচ যেটা হবে সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ফি দুই পার্সেন্ট মানে হচ্ছে দুই হাজার টাকা স্ট্যাম্প শুল্ক হচ্ছে দেড় পার্সেন্ট মানে পনেরোশো টাকা স্থানীয় কর হচ্ছে তিন পার্সেন্ট মানে হচ্ছে তিন হাজার টাকা এই যে টাকাগুলো এগুলো আপনাকে পে অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে আপনি এই পে অর্ডারের ছোট্ট একটা স্লিপও আপনার কাছ থেকে পাবেন যখন দলিল লেখক টাকাগুলো জমা করবে তাকে বলবেন যে পে অর্ডারটা করেছে যে চেকটা তার যে রিসিপ্টের অংশটুকু আপনাকে দেওয়ার জন্য তাহলে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে খরচ এটা ছাড়া প্রতিটি দলিলে সেটা আপনার দান দলিল হ্যাপা দলিল যাই দলিল হোক এটা ছাড়া দুইশো টাকার হলফনামা দিতে হয় এ হচ্ছে দুইশো টাকার হলফনামা আর দলিলের প্রতি পাতা সাধারণত যদি একজন দাতা এবং একজন গ্রহীতা থাকে আট পাতার মতো হয়ে থাকে এনফি বলে একটি ফি আছে ষোলো টাকা করে পাতা দিতে হয় যদি আমরা আট পাতা সাপোজ ধরি তাহলে আট গুণন ষোলো একশো আঠাইশ টাকা সেম একই রকমভাবে প্রতি পাতা চব্বিশ টাকা করে এন এন ফি দিতে হয় যেটা দলিল লেখো দলিলগুলো যারা বালামে লেখেন যাদেরকে আমরা নকল নবিশ বলি তাদের পারিশ্রমিক হিসাবে সরকার অ্যাড করেছে দুই হাজার সালের জুলাই থেকে সাধারণত যদি আমরা আট পাতা হিসাব করি চব্বিশ একশো বিরানব্বই টাকা আর একশো টাকা দিতে হয় ই ফি আর সাথে দশ টাকার কোর্ট ফি অর্থাৎ এল টি নোটিস যেটাকে আমরা বলি সেটার জন্য আর এটা ছাড়া দলিলগুলো যেহেতু টাইপ করতে হয় টাইপিংয়ের খরচ প্লাস দলিল লেখকের খরচ তো আমরা যদি ওভারঅল দেখি তাহলে আপনার সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে ছ হাজার পাঁচশো টাকা সাথে এই যে ই ফি এন ফি এন এন ফি হলফনামা এগুলো হচ্ছে আপনার ছয়শো তিরিশ টাকা যদি আমরা টোটাল হিসাব করি তার মানে সাত হাজার একশো তিরিশ টাকা এটা ছাড়া এখন দলিল লেখা আপনি পাঁচশো টাকা দিলে যে কোনো কম্পিউটার দোকানে আপনাকে দলিলটাকে টাইপ করে দিবে তবে সাধারণত দলিল লেখকরা এগুলো করে থাকেন আর দলিল লেখকের সরকারি যে খরচ সেটি খুবই নগণ্য চারশো টাকা চাইতেও কম হবে 
যদিও দলিল লেখকরা এই সমস্ত দলিল করার জন্য এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকেন তো এটি আপনাকে জানতে হবে যে দলিল লেখকের সরকারি হিসাব মতো চারশো টাকা পর্যন্ত দাবি করতে পারেন তার বেশি উনি যেটাই নিচ্ছেন সেটাই হচ্ছে ঘুষ দুর্নীতি যাই বলেন আর আপনার কাছ থেকে যে টাকাটা উনি নিবেন উনি একটি রসিদ আপনাকে দিতে বাধ্য হন তো অবশ্যই আপনি দলিল করার আগে তার কাছে বলবেন যে আপনি যত টাকা নিচ্ছেন অবশ্যই একটা রসিদ দিয়ে দিবেন তখন দেখবেন উনি আপনার কাছ থেকে অনেক পরিমাণ টাকা নিবেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দুর্নীতি দলিল লেখকরাই করে থাকেন কারণ হচ্ছে যে এই যে রেজিস্ট্রেশন ফি এগুলো জমির শ্রেণীর উপর নির্ভর করে তো হয়তো আপনাকে প্রপার শ্রেণী দেখি আপনার কাছ থেকে ছ হাজার পাঁচশো টাকা নিল কিন্তু জমিটাকে আপনার খাল নালা এগুলো দেখিয়ে উনি জমির যে মোজা রেট সেটাকে কম দেখিয়ে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দিতে পারে কিন্তু পরবর্তীতে যখন আপনি এই দলিল দিয়ে নাম জারি করতে যাবেন তখন এসিলেন্ট যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে ওনার কাছে যেহেতু ক্ষতিয়ানটা আছে উনি জানেন সম্পত্তিটা প্রকৃত অবস্থানটা কি তো তখন আপনাকে দলিলের স্ট্যাম্প অবমূল্যায়নের জন্য মামলা করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এই সমস্ত কিছু ফি কিন্তু দিতে হবে তো তাহলে বন্ধুরা আপনারা দেখলেন দানপত্র দলিলের খরচ তো এখন আসি দানপত্র দলিল নিয়ে কিছু কথা অনেকেরই যে প্রশ্নটা থাকে সেটা হচ্ছে দানপত্র দলিল বাতিল করা যায় কিনা তো বন্ধুরা মনে রাখবেন সর্বপ্রথম হচ্ছে যে যে ব্যক্তি দানপত্রটি দলিল করলেন ওনাকে অবশ্যই সাবালক হতে হবে অর্থাৎ আঠারো বছরের বেশি হতে হবে নাবালক কখনোই কি করতে পারে না দলিল সম্পাদন করতে পারে না কারণ হচ্ছে নাবালক চুক্তি করতে পারে না চুক্তি করতে না পারলে দলিল রেজিস্ট্রেশন করতে পারে না আর দ্বিতীয় হচ্ছে সুস্থ সবল অর্থাৎ পাগল যদি হয় তাহলে কিন্তু হবে না তার পরবর্তী হচ্ছে যদি আইনগত কোনো কারণে আদালত যদি তাকে চুক্তি সম্পাদন অযোগ্য ঘোষণা যদি করে আরেকটি হচ্ছে দেউলিয়া এইগুলো এই কারণগুলো ছাড়া অর্থাৎ উনি যদি সাবালক হন উনি যদি সুস্থি হন সুস্থ হন উনি যদি চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হন উনি যদি আইনগতভাবে অযোগ্য না হন দেউলিয়া না হন তাহলে উনি যে দানটা করবেন সেই দানটা যদি দলিল রেজিস্ট্রেশন হয়ে যায় তাহলে সেই দানটা কি করা যাবে না আর বাতিল করা যাবে না অর্থাৎ সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে আরেকটি দান দলিল রহিতকরণ করে এগুলো বাতিল করা যাবে না আর এগুলো যদি এই দলিল বাতিল করতে হয় তখন আদালতে মামলা করতে হবে আদালতে মামলা করতে হবে আর শুধু দান দলিল না যে কোনো দলিল বাতিল করার জন্য আদালতে মামলা করতে হয় আদালতে সেখানে গ্রাউন্ড দেখাতে হবে হয়তো তিনি নাবালক ছিলেন হয়তো তিনি অসুস্থ ছিলেন অর্থাৎ উনি সুস্থ ছিলেন না পাগল ছিলেন অথবা উনি দেখাতে পারেন উনি চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য ছিলেন অথবা উনি দেউলিয়া ছিলেন অথবা উনি আইনগত অযোগ্য ছিলেন এই কারণগুলো যদি না থাকে সেই দলিলটি আদালতেও বাতিল হবে না তো এই জন্য যারা ভয় পাচ্ছেন যে দান দলিলের সম্পত্তি নিলে সেই সম্পত্তিটা দলিল বাতিল করা যাবে কিনা তাদের জন্য আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনি যদি প্রপারলি দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করেন না যিনি রেজিস্ট্রেশন করে দিয়েছেন উনি যদি সম্পূর্ণ কিছু ঠিক থাকে অর্থাৎ সাফালক থাকেন সুস্থ থাকেন চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য থাকেন তাহলে দলিলটি বাতিল হবে না তো বন্ধুরা এটা ছাড়া অনেকেও আরেকটি কনফিউশনে থাকেন সেটা হচ্ছে দান ও হ্যাবা এর মধ্যে পার্থক্যটা কি তো প্রথম পার্থক্য যদি আমরা বলি দান দলিলে আপনি ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট দিচ্ছেন রেজিস্ট্রেশন খরচ সেক্ষেত্রে হ্যাবা দলিলে মাত্র একশো টাকা রেজিস্ট্রেশন খরচ মাত্র একশো টাকা এই যে দান দলিল আর হ্যাবা দলিল হ্যাবা দলিলটা হয় নিকট সম্পর্কের মধ্যে নিকট সম্পর্কের মধ্যে যেমন আমরা যদি কয়েকজন ব্যক্তির নাম বলি সেটি হচ্ছে যে স্বামী এবং স্ত্রী এদের মাঝে হ্যাবা হয় তারপরে হচ্ছে পিতা মাতা একে হ্যাবা করা যায় নিকটাত্মীয় যারা আছে ভাই এবং বোন ভাই বোন তারপর হচ্ছে ছেলে মেয়ে ছেলে এবং মেয়ে তার পরবর্তীতে যদি আমরা যাই সেটা হচ্ছে দাদা দাদি তারপর হচ্ছে নানা নানি তারপর হচ্ছে নাতি নাতনি এই যে মোটামুটি পনেরোটার মতো সম্পর্ক এদের মধ্যে যখন আপনি দান করবেন আপনি যদি মুসলিম হন সেটা হ্যাবা হিসাবে গণ্য হবে এই জন্য একশো টাকা খরচ আপনি যদি মুসলিম নাও হন সেক্ষেত্রে আপনি দান দলিল করতে পারবেন একশো টাকা এই সম্পর্কের বাইরে যখন আপনি কাউকে কিছু দান করবেন যেমন আপনার পুত্র বধুকে যদি আপনি কিছু দান করতে চান সেটা দান হবে সেটা হ্যাবা হবে না সেটা হ্যাবা হবে না সেটা দান হবে আপনার মেয়ে জামাইকে আপনি কিছু দান করতে চান সেটা দান দলিল করতে হবে আপনাকে ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট রেজিস্ট্রেশন খরচ দিয়ে দান দলিল রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে আশা করি এই দান এবং হ্যাবার মধ্যে এই পার্থক্যটা আপনারা বুঝে গেছেন অর্থাৎ দান এবং হ্যাবার দুটো ইংরেজি প্রতিশব্দ যদি আমরা নেই সেটি হচ্ছে গিফট অর্থাৎ কোনো কিছু প্রতিদান না নিয়ে কাউকে কিছু দেওয়া এখানেও আপনি দিচ্ছেন কিন্তু যিনি গ্রহণ করতেছেন তাকে মোজার রেট হিসাবে ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট খরচ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হচ্ছে আর হ্যাবা দলিলে মাত্র একশো টাকা দিয়ে এনারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারতেছেন 
तो बंधुरा अपन जी को प्रश्न थे कोश्चिन थे अवश्य जानबें कमेंट सेक्शने और एक कथा मना रखबें जो दलिल को दलिले आदालत डिक्री छाड़ा आदालत डिक्री छाड़ा बिल करा जाए ना और शुद्ध दान दलिल ना से साफ कपला है जेको दलिल ही हूँ जदि से उन्नी जदि नाबालक हन उन्नी जदि असुस्थ हन उन्नी जदि चुक्ति सम्पादन अजोग्य हन आईनगत जो अजोग्यता थे देउलि हन ताली जे दलिले कर देख से दान है अथवा जी होक से बैध होना तो बंधुरा भलो थकबें सुस्थान असलम आलैकुम